subscribe to our Telugu TV online channel and also press the bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you'll get the notification on your mobile and vaidyo ee basic point lo entha mosam chestaru artham cheskondi ee sirendi meeku tablet isthunaru tablet em chestunnante ee pancreas undi kada meer esko tablet ee pancreas so ooru meeku artham kada ba cheptna oka ee dolar ki pancreas ra dappa oka 50 rupees kodu rasthunaru konni ఇది డబ్బాలు కుదిపి కుదిపి ఒక అరవై యూనిట్లు పడేటట్టు చేస్తుంది అంటే కొంచెం ఉన్నదాన్నే ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది ఏం చేసుకుంటావు ఇన్సిడెంట్ ఆల్రెడీ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కువ చేస్తాయంటే ఏం చేసుకుంటావు ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు చేస్తావు ఇన్సిడెంట్ ఇది ఇన్సిడెంట్ కారణం వచ్చే సమస్య మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను జాగ్రత్తగానండి ఆ ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒక జైలర్ ఉంటాడు ఒక జైలర్ జైలు అధికారి అతని కింద ఇరవై మంది విచారణ ఖైదీలు ఉంటారు జైలు రిమాండ్ ఖైదీలు వాళ్ళని వాళ్ళ కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయాలి ఇరవై మందిని తీసుకెళ్ళడానికి మూడు ఆటోలు పిలిచాడు జైలర్ లాస్ట్ మినిట్ లో రెండు ఆటోలు మిస్ అయ్యాయి ఒకే ఒక్క ఆటో వచ్చింది ఇరవై మంది ఒక ఆటోలో పట్టాలి పట్టరు జైలు రావాలని అయినా సరే తోసి ఎంటర్ వీళ్ళందరూ ఆటోలో అన్నాడు ఆరుగురు పట్టే ఆటోలో పోలీసులు అందరికీ బలవంతం తోసి పన్నెండు మంది ఎక్కించారు అంటే పూరేసారు ఆల్మోస్ట్ ఆటోలో పన్నెండు మంది ఎక్కించినాక ఆటోలు ఇంకా సెల్ ఫోన్ పట్టే ఖాళీ కూడా లేదు బయట ఎనిమిది మంది మిగిలిపోయారు ఇప్పుడు జైలు ప్రాప్ వచ్చింది అక్కడ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు అరే వాళ్ళు పోయిన వాళ్ళు ఒక ఆటోలో కన్నాడు ఇప్పుడు వెళ్ళి పోలీసులు పెట్టి తోస్తారు ఆటోలో పడతారండి వాళ్ళు ఆ ఎనిమిది మంది పడతారా ఎందుకు పట్టరు పోలీసు వాళ్ళ బలం చాలక ఆటోలో సెల్ ఫోన్ పెట్టే ఖాళీ లేదు కాబట్టి పట్టరు ఇప్పుడు జైలు ప్రాప్ వచ్చి జైలు ఉండి మిగతా సిబ్బంది అందరూ పాతిక మందిని పెంచాడు పోయిన రా ఎనిమిది మంది ఆటోలో కన్నాడు పడతారా పాతిక మంది వస్తే పడతారా ఆటోలో ఎందుకు పట్టరు ఆటోలో సెల్ ఫోన్ పెట్టే ఖాళీ లేదు భారతదేశ సైన్యం మొత్తం వచ్చి తోసిన ఈ ఎనిమిది మంది ఆటోలో పట్టరు ఎందుకంటే ఆటోలో ఖాళీ లేదు అలాగే మీకు ఇక్కడ సమస్య ఏంటి మన సెల్ కూడిపోయింది సెల్ కూడిపోయింది సెల్ లో ఆహారం పట్టే ఖాళీ లేదు నువ్వు ఇన్సిడెంట్ విధి ఏంటి ఆహారం సెల్ పట్టించాలి ఇప్పటికే మిగిలిపోయింది ఇన్సిడెంట్ మనం ఉంటూ ఇంకా ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఇంకా ఇంకా మిగిలిపోయి ఇన్సిడెంట్ ఎక్కువడం తప్ప అసలు సమస్య సెల్ కూడిపోవడం గంట గంటకి మేపి కార్పొరేటర్ మేపి గ్లూకోజ్ తో కెపాసిటీ తగ్గిన సెల్ కూడిపోతే దాన్ని మీరు దాన్ని ఖాళీ చేయాలి మీరు పట్టాలని అక్క ఖాళీ ఉండాలి ఖాళీ చేయాలి సెల్ ఎంత బాగా ఉపయోగం ఉంది వెళ్ళదు ఏంటి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అనర్థం ఏంటి ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ కి రెండు ప్రధాన విధులు ఉంటాయి రెండు ప్రధాన విధులు ఉంటాయి ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి వచ్చిన గ్లూకోజ్ ని ఇన్సులిన్ ద్వారా సెల్ కు పంపించే ఒక విధి అయితే రెండవది ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ హార్మోన్ ఫ్యాట్ ని తయారు చేసేది ఎందుకు తయారు చేస్తుంది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మనిషి పరిణామ క్రమం బిగిరిన సందర్భంలో మనిషి అప్పట్లో తండాలు తండాలుగా ఒక కొన్ని జాతులుగా ఉండేవాడు అప్పుడు ఆహారం ఏంటంటే జంతువులు వేటాడి తినేవాడు జంతువులు వేటాడి మాంసం తినేవాడు వీళ్ళకి ఎలా ఉండేదంటే దొరికితే ఫుల్ ఒక దొనపోత్ర ఏదైనా కొట్టుకొచ్చారనుకోండి ఫుల్ కాలుచేప నేత దొరికేది అది నిలవ ఉండదు పులిపోతుంది కదా అందుకని దొరికినప్పుడు తినేసేవాడు మళ్ళా నూరు రోజుల పాటు మళ్ళీ ఆహారం లేదు వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళాలి లేదు కొట్టుకొచ్చే వరకు ఆహారం లేదు అప్పుడు ఏం చేయగదంటే ఈ తిన్న ఎక్కువ తిన్న ఆహారం శరీరంలో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ సహాయంతో ఫ్యాట్ కింద మారిపోయేది ఎందుకు మారిపోయేది అంటే వీడికి ఆహారం దొరకడం రోజున ఈ ఫ్యాట్ అనే దాని నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుని మనిషి నష్ట ఆహారం దొరికే వరకు సర్వైవ్ అయ్యేవాడు అందుకని గతంలో లావుగా ఉండేవాడితో రాజ్యం ఉండేది లావుగా ఉండేవాడు ఎక్కువ కాలం బతికేవాడు అలా దాసి దాసి మనిషి స్టార్వేషన్ వచ్చి ఏ ఆహారం దొరకని పరిస్థితుల బతకడం కోసం శరీర నిర్మాణంలో భాగంగా మన కాపాట కోసం ప్యాట తయారు చేసే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇన్సులిన్ ఆధ్వర్యంలో అందుకే మీరు మన పొట్టి శ్రీరాము గారు అమర్జీవి శ్రీరాము గారు యాభై ఏడు రోజులు నిరాహారంగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఎలా ఉన్నాడు ఆయన ఒంట్లో ఫ్యాట్ ఆయన ఒంట్లో ఉండే ఫ్యాట్ కరిగించుకుని కరిగించుకుని శరీరం అన్నాడు బతికింది మామూలుగా చచ్చిపోవాలి కదా రెండు రోజులు ఆహారం అయిపోతే కానీ యాభై ఏడు రోజులు ఎలా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన శరీరంలో ఉండే ఫ్యాట్ కరిగించుకుని నిన్న కాక మన థాయిలాండ్ లో ఏడుగురు పిల్లలు గుహలు చిక్కుపోయారు వారు నూరు పాటు తిండి నీళ్లు నీళ్లు కూడు లేకుండా ఉంటే ఎలా బతికారు వన్ కిలోమీటర్ ప్యాక్ ఇన్సులిన్ అందుకు రాస్తుంది ఎమర్జెన్సీలో ఏదైనా వరదల్లో దీపం చిక్కుపోతే ఎవరైనా పదిహేను రోజులు వచ్చే వరకు మనం కాపాడటం కోసం అందుకు ఫ్యాట్ తయారు చేస్తుంది ఇన్సులిన్ ఇది ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ హార్మోన్ ఫ్యాట్ ఎలా తయారు చేస్తుంది అంటే మీరు కార్బోహైడ్రేట్ తింటారు ఇది గ్లూకోజ్ అయింది ఇన్సులిన్ ఆ గ్లూకోజ్ తీసుకుని కొంత మేజర్ పాటు స
ఇంట్రెస్ ఎవరు లేచినా సరే వాళ్ళు రెండు గంటలు పరిగెత్తారు అంటే డిసిప్లిన్ గా వాళ్ళకి ప్యాంటే ఉండదు సన్నగా సినిమా కొట్టారు కానీ మనం ఎవరో ఆ పనులు చేయం మనం ఏ ఒక్క దొరుకుతా మైనర్ గంటలు ఎదుగుతాం ఫస్ట్ ఏదైనా ఫిట్నెస్ చేసే వాళ్ళం కూడా ఈ ఫ్యాట్ ఈ కొంచెం కొంచెం పేరు పొంది కొన్నాళ్ళకి మనకి కండ కథ ఫ్యాట్ అంటే కండ కథ మారుతుంది ఇన్నాళ్ళు డెబ్బై కిలోలు ఉండే నేను ఇప్పుడు డెబ్బై ఒక్క కిలోలు అయ్యా ఈ కొంచెం కొంచెం పెరిగిన ఫ్యాట్ తో సైకిల్ అలా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు నేను డెబ్బై కిలోల శరీరాన్ని పోషించడం కోసం కార్పొరేట్ తిన్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను డెబ్బై ఒక్క కిలోల శరీరాన్ని పోషించడం కోసం కార్పొరేట్ తింటా ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్ ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు డెబ్బై కిలోలకు వచ్చిన గ్లూకోజ్ ఇప్పుడు డెబ్బై ఒక్క కిలోల గ్లూకోజ్ వచ్చింది డెబ్బై ఒక్క కిలోల కోసం ఎక్కువ ఇన్సులిన్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఉండి ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉందో ఎన్నాళ్ళు ఇరవై రోజుల ఒక కిలో ఫ్యాట్ తయారైతే ఇప్పుడు నాకు పద్దెనిమిది రోజులకే కిలో ఫ్యాట్ తయారైపోతుంది అలా అంటే ఆ ఒక విషయం అలాగే మళ్ళా నేను ఒక రెండున్నర కిలోలు పెరిగా ఇప్పుడు నేను డెబ్బై రెండున్నర ఈ రెండున్నర కిలోలు పోషించాలి కూడా నేనే పోషించాలి కాబట్టి దీని కోసం ఎక్కువ తింట దీని కోసం ఎక్కువ గ్లూకోజు దీని కోసం ఎక్కువ ఇన్సులిన్ దీని వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యాట్ వస్తుంది అందుకే మీరు గమనించండి లాగునే విషయంలో వెళ్ళిపోతే మన ఇన్సులిన్ చట్టంలోకి ఆ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోద్ది అది ఫ్యాట్ గా మార్చి స్లో స్లోగా మనం అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాం మొదట లావు అవటానికి కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఒకసారి లావు అయినాడు ఇంతగానే లావు అయిపోతాం అంటారు గమనించారు మీరు బాగా లావు కొన్నాడు కొంచెం తిన్న ఫ్యాట్ అనే కారణం అది అలా లావు అయిపోతాం ఇన్సులిన్ మూలం జరిగే నష్టం అది సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సెల్ అసలు మన సమస్య ఏంటి సెల్ పూడిపోయింది సెల్ ఎందుకు పూడిపోయింది ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉండే మూలన హాని జరిగే ఫ్యాట్ వస్తాయండి ఎక్కువ ఎక్కువ తింటున్నాం ఇన్సులిన్ తగ్గాలి ఇన్సులిన్ తగ్గాలంటే మార్గం ఏంటి ఇన్సులిన్ ఎందుకు వస్తే గ్లూకోజ్ ఉంటేనే వస్తుంది గ్లూకోజ్ ని ఈ గ్లూకోజ్ ని కనుక ఆపాలంటే ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం తినే పిండి పదార్థాల నుంచి వస్తుంది ఆ పిండి పదార్థం కట్ చేయాలి మనకి మన భాషలో మాట్లాడదాం నేను ఇందాక మీకు బాత్రూమ్ ఉదాహరణ చెప్పాను మన బాత్రూమ్ లో వాటర్ క్యాప్ ఊడిపోయింది సన్నగా వస్తుంది దారా దాన్ని వదిలేలేం ఇప్పుడు మనం పై బాగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఎలా బాగా చేస్తాం ఎలా బాగా చేస్తామంటే ఏ నీరైతే నిరంతరం నిలవ ఉండే కారణంగా ఆ పైపు కూడిపోయిందో మొదట ఆ నీరు నందులోకి చుక్క కూడా రాకుండా కట్టేయాలి కట్టేయాలి పైన చెక్ వాళ్ళతో కట్టేస్తాం పైపుని ఎండగడతాం పైపుని ఎండగట్టడం ద్వారా ఎప్పుడైతే పైపు తడి లేకపోవటం మనం వచ్చిందో ఆ పాకుడు బతకదు ఆ తడి ఎప్పుడైతే లేదో ఆ పాకుడు బతకదు ఫంగస్ ఆటోమేటిక్ గా చనిపోతుంది పైప్ క్లీన్ అవుతుంది మరి నీకు డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు ఆ బాత్రూమ్ ని ట్యాప్ కట్టేస్తే ఆ బాత్రూమ్ లో వాడగలం లేదు మనం వాడలేం పక్క బాత్రూమ్ వాడతాం లేకపోతే పక్క ఇంట్లో కెళ్తాం లేదా మన చుట్టాల ఇంటికి వెళ్తాం అట్లానే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను గ్లూకోజ్ సుదీర్ఘకాల నిర్వహణ కారణంగా సెల్స్ పూడిపోయి ఇప్పుడు నేను గ్లూకోజ్ ఆపితే కానీ సెల్ కావు కావచ్చు చెప్తున్నాను అదేంటండి రామకృష్ణ గారు గ్లూకోజ్ మన ఆహారం గ్లూకోజ్ లోపల ఎలా బతుకుతామంటే దానికి సమాధానం ప్రకృతి మనకి ఇచ్చిన బలం మన శరీరం గ్లూకోజ్ తింటే మాత్రమే బతకదు రెండో మెటబాలజీ ఉంది గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ కాకుండా మనం ఫ్యాట్ తిని కూడా బతకాలని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాట్ అనే ఆహారం కూడా తిని బతకాల రెండు సిస్టమ్స్ మీద మన శరీరం నడుస్తుంది ఇది ఎలాంటిది అంటే ఒక కారు ఉంది మన కారు పెట్రోల్ తో నడుస్తుంది అదే కారు గ్యాస్ మీద కూడా నడుస్తుంది కదా స్విచ్ మారిస్తే పెట్రోల్ నడుస్తుంది ఇటు తిప్పితే గ్యాస్ మీద నడుస్తుంది అలానే మన శరీరం కూడా రెండు మెటబాలజం నడుస్తుంది ఒకటి గ్లూకోజ్ మెటబాలజం రెండోది ఫ్యాట్ మెటబాలజం ఇందాక మనం వాడలేదు అంతే కార్పొరేట్ లో తింటే సుఖం కాబట్టి కేవలం కార్పొరేట్ తింటా వచ్చాం ఏం జరుగుతుంది తాత్కాలిక మన గ్లూకోజ్ సెల్ కూడిపోయి కాబట్టి ఆ గ్లూకోజ్ ఆపదాం అనుకుంటున్నాం బతకడం కోసం ప్రత్యామ్నంగా రెండో బాత్రం వాడినట్టు మనం ఇప్పుడు ఫ్యాట్ మెటబాలజం బయట తీసాం ఈ ఫ్యాట్ మెటబాలజీ లో ఏం జరుగుతుంది గ్లూకోజ్ మెటబాలజీ లో మీరు తిన్న కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్ అయ్యి ఈ గ్లూకోజ్ సెల్ కావాలంటే ఇన్సులిన్ కావాలి ఫ్యాట్ మెటబాలజీ లో ఏమవుతుందంటే మీరు తిన్న ఫ్యాట్ కీటోన్స్ అనే శక్తిగా మారుతుంది ఈ కీటోన్స్ అనే శక్తి సెల్స్ కి నేరుగా వెళ్తుంది సెల్స్ నేరుగా తీసుకుంటాయి ఎలాంటి మధ్యవర్తి ప్రమేయం లేదు ఎలాంటి మధ్యవర్తి ప్రమేయం లేదు ఇన్సులిన్ ప్రమేయం లేదు ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ ప్రమేయం లేదో ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇన్సులిన్ వ్యతిరేకించాల్సిన పని లేదు తగ్గిపోతుంది ఇన్సులిన్ వాడకం తగ్గిపోతుంది ట్యాంక్ గ్యాస్ పని తగ్గిపోతుంది రిపేర్ జరిగిపోతుంది దర్శన్ అలా సింపుల్ గా కొంతకాలం ప్రోగ్రామ్ చేయడం ద్వారా మనం దీన్ని పరిష్కరించుకుంటాం మీలో డయాబెటిక్ లో మి
రోజు నెంబర్ అయింది ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నా కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు షుగర్ ప్రోగ్రెస్ అండి మీరు ఓ పని చేయండి రెండు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి రెండు ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు తొంభై వంద అవటం కోసం తొంభై వంద అయింది మీరు హ్యాపీ డాక్టర్ హ్యాపీ ఇలా ఒక పది పన్నెండు ఏళ్ళు గడిచేటప్పటికి మీ షుగర్ తొంభై వంద అవటం కోసం మీ డోసు పెరుగుతా ఇవాళ నాలుగు ఇన్సులిన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళారు ఎందుకోసం వెళ్ళారు ఈ నాలుగు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు మీ షుగర్ ని బ్లడ్ లో తొంభై వంద చూసుకుంటానికి వెళ్తున్నారు కానీ ప్రేమ జరిగింది ఒక రోజు కాలేజీ మీకు చిన్న పుండు పడింది తగ్గట్ల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు డాక్టర్ అన్నాడు డాక్టర్ గారు మీ ఏమి మీకు కాలు పుండు ముదిరిపోయిందండి షుగర్ మొలన కాలు తీసేయాలండి ఏరు కట్ చేయాలని అన్నాడు మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అదేం డాక్టర్ మై షుగర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అండర్ కంట్రోల్ నా షుగర్ ఎప్పుడు తొంభై వందల నుండి వచ్చింది దానికోసం నేను ఇన్సులిన్లు మందు రెండు మిందుగా వచ్చాను నాకు ఎప్పుడు ఐదు వందలు ఆరు వందలు నాలుగు వందల చొప్పులు లేదు మరి నాకు ఎందుకు పోయింది కాలని అడిగాడు చెప్పండి సమాధానం